በኢትዮጵያ ከፍተኛ ሊግ በመድባ ባር ዳር ከተማ አራት ጨዋታዎች እየቀሩት ወደ ፕሪሚየር ሊግ ለማለፍ የነበረው ንድል ሳይጠቀምበት ቀረ። ባዳማ በቢቄላ ስታዲየም ከሽረ እንደ ስላሴ ጋር ያደረጉት ጨዋታ ሁለታቻን እየተጠናቀቀው የባር ዳር ከተማ አስልጣይ ጳውሎስ ጌታቸው በውጤቱ ደስተኛ ነው ሲሉ የሽሪያቻቸው ዳንኤል ጻ የበበኩላቸው ማሸነፍ ይገባ ነበር ብለዋል ተጨማሪ ያለን። ባርዳር ከተማ አስልጣኝ ጳውሎስ ጌታቸው ክለቡ በየደበት ሁሉ የሚገኙትን ተጓዥ ደጋፊዎችን ያመሰግናል። 800 ምናም ኪሎ ሜትር ተጉዞ የመጣውን ደጋፊን ደጋፊን አሁን ደግም ይምለው ትልክ ክብር ትልክ ክብር አለኝ። ባርዳር ላይ መካሄድ የነበረበት ግን ደግሞ የስፖርታዊ ጨዋን ንጥሰት ሊፈጸም ይችላል በሚል ስጋት በገለልተኛ ሜዳ አዳማ በበቢቄላ ስታዲየም ላይ የተደረገው የባርዳር ከተማና ሽረንደስላሴ ጨዋታ ለሁለቱም ቡድኖች በጣም ወሳኝ ነበር። ባርዳር ካሸነፈ አራት ጨዋታዎች እየቀሩት ወደ ፕሪሚየር ሊግ ያደገ ክለብ መሆን ይችላል። በአንጻሩ ሽረ ባሸናፊነት ከተወጣ ከመሪው ጋር ያለውን የነጥብ ልዩነት ወደ ሰባት ዝቅ ማድረግ ከመቻሉን በላይ ወደ ፕሪሚየር ሊግ ለመግባት ያለውን እድል ያሰፋል። እናም የባርዳር ከተማ ደጋፊ ሜዳቸው በሚመስል መልኩ አዳማ በበቂላ ስታዲየምን ነጭና ውሃ ሰማይ መልክ እንዲኖር አድርገውታል ጨዋታውም ይጀመራል ከተባለበት ሰዓት 48 ደቂቃዎችን ገፍቶ ተጀምሯል ይህ ለሁለቱም ቡድኖች ወሳኝ የነበረው ጨዋታ ግብ ያስመለከተን ገና በሁለተኛው ደቂቃ ነበር ልደቱ ለማሽረ መሪ ወነበትን ግብ አስገኝቷል የመጀመሪያ ሙከራ የመጀመሪያ ግብም ሆናለች ሆነም የሸረመሪነት መቆየት የቻለው ለአራት ደቂቃዎች ብቻ ነበር ባርዳር ከተማ ያገኘውን የፍጹም ቅጣት መጥፍቃዱ ወርቆ ደግብነት ቀይሮ ጨዋታው አቻማውን ይችላል ፍቃዱ ለባርዳር ያስቆጠራቸው ንግቦች በዛተም አስር አድርሷል ከዚህ ግን መቆጠር በኋላም ባርዳሮች በሙሉ ቀን ታሪኩና ፍቃዱ ወርቆ ያለቀላቸው ንግብ አጋጣሚዎች መፍጠር ቢችሉም የሽረንደ ስላሴ ግብ ተባቂ ሀፍቱን ቢሰጠኝ መረቡን አላስደፈረም ከረፍት መልስ የተሻለ የነበረው ሸረ 56ኛው ደቂቃ ላይ በልደቱ ለማግ በድጋሚ መሪ መሆን ይችላል። መደበኛ የጨዋታው ክፍለ ጊዜ በሸረ ሁለላንድ መሪና ተጠናቆ በባከነ ሰዓት ፍቅረ ሚካኤል አለሙ ባር ዳርን አቻ ማድረግ ይቻለ ሲሆን ጨዋታው ሁለት ለሁለት ተጠናቋል። አዳማ አበቢቄላ ስታዲየም የታደሙ ደጋፊዎችም ደስታቸው ልዩ ነበር ጨዋታው ባቻ በመጠናቀቁም በባህር ዳርና ሸረ መካከለ ያለው የነጥብ ልዩነት በነበረበት 10 ነጥቦች የከተለ ሲሆን አንድ ጨዋታ ብቻ ማሸነፍ የጣነው ወገድ ፕሪሚየር ሊጉን እንዲቀላቀል ያደርጋል ሸረ በበኩል ሶስተኛ ደረጃ ላይ ካለው አዲስ አበባ በሶስት ነጥቦች ከፍ ይላል እንግሊኛና ሽሬ መጀመሪያ ዙላ ሸነፈናቸዋል ዛሬ ደሞ እነሱም ደሞ ሁለተኛው ነው ለማለፍ ትንክልክ ያደረጉ በጨዋታ ነውና ጨዋታው በጣም ባላንስ ይገና በሱፐር ሊግ ስታንዳርድ ሳውን በፕሪሚየር ሊግ ስታንዳርድ ያለ ጨዋታ ነው በርሚ በሰም በጣም ደስተኛ ነኝ ሶስተኛ ግጥም ላሸንበት ስቴፕ ነበር የምጠብቀው ነኝ ግን በተፈጠረው አጋጣሚው ጽ ነው ሙሉ ለሙሉ የበላይነት ያለን ነው ነጥብ ተጋርተን ይወጣ ነው ለዛም ፎርጆ ኮ የተወሰደ ኳስ ነው ጎልም ይወለብልና ያ ስቴፖች ተፈጠረ እግር ኳስ ነው ነገር የወጣው ነገር ንቀብለዋል በሜዳ ውስጥ የተገኙት የግር ኳስ ተመልካቾችም በአንድ አጋጣሚ ዳኞች ላይ ካሰሙ ተቃማዎች በፍጹም ስፖርታዊ ጨዋነትና መተሳሰብ ሙሉ ነው የጨዋታ ክፍለ ጊዜ ክለባቸውን ከመበረታታት ውጪ በተቃራኒ ቡድን ላይ አንዳችም ኃይለ ቃል ሳይናገሩ ጨዋታው በመከባበር ተደምድሟል ክብራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከዚህ ከከፍተኛ ሊግ ሳንወጣ በ2008 ዓመተ ምህረት ነው የተጀመረው የኢትዮጵያ ከፍተኛ ሊግ በዚህ ውድድር በበለይነት የሚያጠናቁ ውድድሮች በቀጥታ በቀጥታ አመት ወደ ፕሪሚየር ሊግ ያርጋሉ በ2008 ሲጀመር ፋሲል ከነማ ወልዲያ እንደዚሁም ደግሞ ጅማ አባ ጅባ አባ ቡናና አዲስ አበባ ከተማ ነበር ማደግ የቻሉት በ2009 ደግሞ መቀለ ወልዋሉ አዲግራት ዩኒቨርሲቲ እንደዚሁም ጅማ ከተማ ያውኑ ጅማ አባ ጅፋር በቀጣይ የፕሪሚየር ሊግ መከላከላቸው ይታወሳል ዘንድሮ በ2010 ዓመተ ምህረት አንደኛው ነው የሚያጠናቁትና በ2011 የፕሪሚየር ተሳታፊው የሚሆኑት ክለቦች እነማናቸው የሚለው እንግዲህ በቀጣይ የሚለይ ነው የሚሆነው ትናንትና በመድብሃ ባርዳር ከተማ ወደ ፕሪሚየር ሊግ ማደግ የማለፍ የሚችልበትን እድል አምክኗል ያ ማለት ቀድሞ አራት ጨዋታዎች እየቀሩት እንጂ በቀጣይ አንድ ጨዋታ ማሸነፍ በቂ ነው በ2011 ዓመተ ምህረት በፕሪሚየር ሊግ ለመሳተፍ በመድብሃ በተለይ ባርዳር ከተማውን 58 ነጥቦችን ሰብስቦ በአንደኛ ደረጃ ነው የሚከተል ተከታዩ ሽረንደስ ስላሴ ግን 48 ነጥቦች አሉ ስለዚህ በሁለቱ ክለቦች መካከለ ያለ የነጥብ ልዩነት 10 ደረጃ ላይ ደርሷል ስለዚህ ባርዳር ከተማ በቀጣይ አመት ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ለማለፍ ወይም ደግሞ በቀጣይ አመት ራሱን በፕሪሚየር ሊጉ ለማግኘት አንድ ጨዋታ ማሸነፍ ብቻ ይበቃዋል ሽረንደስ ስላሴ ደግሞ ሁለተኛ ደረጃ ይዞ ካጠናቀቀ ምናልባትም በጥሎ ማለፍ በማጠቃለያ ውድድሩ ላይ ሌሎች በመድብ ለከሚገኙ ቡድኖች ጋር ተጫውቶ ሶስተኛው ክለብ ሆኖ ሊያልፍ የሚችልበት 
ይችላል አለ ከዛ ውጭ ሰበታ ከነማ እንደዚሁ 43 ነጥቦችን ይዞ ይገኛል 43 ነጥብ ማለት ምናልባትም ከሽሬ የሚደርስበት እድል ስላለው አዲስ አበባ ከተማ ለገጣፎ ለገዳሪ እነዚህም ሁለተኛ ደረጃ ነው ዘይማ አጠናቀቅ እድላላቸው ነገር ግን በቀጥታ አንደኛ ደረጃ ነው ይዞ የሚያጠናቀቀው ባህር ዳር ከተማ የሚያጠናቀቀ ከሆነ ወይ በቀጣይ ጨዋታዎች ሁሉንም መሸነፍ ካልቻለ በሁለት ጨዋታዎች ሁለት ነጥብ ማግኘት ከቻለ ከዛ ውጭ እንደዚሁ በአንድ ጨዋታ ብቻ 3 ነጥብ ማግኘት ከቻለ በ2010 ዓ.ም ተመረጥ በቀጣይ ፕሪሚየር ሊግ መሳተፍ ይችላል እንግዲህ ይሄንኛው በቀጣይ መራ ሀግብሮቹ እንዲጣበቁ ያደርጋቸዋል ምድብ ላይ ላይ በጣም ጠንካራ ፍክክር እየተደረገበት ነው የሚገኘው በዚህ መሰረት በተለይ አንደኛ እና ሁለተኛ ደረጃ ላይ የሚገኙት ሁለቱ ቡርኖች እንደ 47 47 ነጥብ ይዘው አንደኛ እና ሁለተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኙት ማን በቀጣይ አሸንፉ በመጀመሪያ ደረጃ ውድድሩን አጠናቁ ፕሪሚየር ሊግ ገባ ለሚለው ትኩረትን የሚስብ ጉዳይ ነው አሁን ግን 24 ጨዋታዎችን ብቻ ያደረገው ደው ፖሊስ በ47 ነጥቦች እየመራን የሚገኘው ተከታዩ ጅማ አባውና ግን 25 ጨዋታዎችን አድርጎ 47 ነጥቦችን ተመሳሳይ ሳይዟል ደው ፖሊስ በግብክ ፍያ በልጦ እየመራ ነው የሚገኘው አንደኛው ነው የሚያጠናቀው በቀጥታ ፕሪሚየር ሊጉን መከላከል ይችላል ሁለተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ግን በመድብ ውሃ ከሚገኙ ጋር እርስ በርተጫውተው ነው ማለፍ የሚችሉት ሐላባ ከተማ ዲላ ከተማ እና ወልቂጤ ከተማም እንደዚሁ ሁለተኛ ደረጃ ነው ዘይማ አጠናቀቅ እድላላቸው ምናልባትም በመድብ ለለ ያለው ፍክክር ግን በነጥብ ረገር ተቀራራቢ ስለሆነ ከ3 አራት አምስት ያሉት ቡርኖችም ወደ ላይ የሚመጡበት ወይ ወደ አንደኛ ደረጃ ላይ የሚያጠናቅቁበት እድል አለ ገና 25ኛ ሳምንት ነው የሚደረገው በቀጣይ እንግዲህ 26ኛ ሳምንት ተጠባቂ ነው የሚሆነው ለማንኛውም በ2010 ዓ.ም. 3 የከፍተኛ ሊግ ክለቦች ፕሪሚየር ሊጉን ይቀላቀላሉ ባለፈው እንግዲህ ከፕሪሚየር ሊጉ 3 ክለቦች ወደ ከፍተኛ ሊግ እንደወረዱ ይታወቃል ስለዚህ በቀጣይ 3 ክለቦች እንደማናቸው የሚለው እንግዲህ አብረን እየተከታተልን ወደፊት ለናንተ ለተመልካቾቻችን የምናደርስ ነው የሚሆነው